সবাইকে শুভেচ্ছা স্বাগত সন্ধ্যার মাছরাঙা সংবাদে আপনাদের সঙ্গে আছি কাজী রশন আর সাকি শুরুতেই গার্ডিয়ান লাইফ ইন্স্যুরেন্স সংবাদ শিরোনাম জাতীয় শোক দিবসে বিনম্র শ্রদ্ধায় বঙ্গবন্ধু ও তার পরিবারের নিহত স্বজনদের স্মরণ করছে শোকার্ত জাতি ধানমন্ডিতে বঙ্গবন্ধুর প্রতিকৃতিতে এবং টুঙ্গিপাড়ার সমাধি এবং বনানী কবরস্থানে পরিবারের সদস্যদের কবরে শ্রদ্ধা জানান প্রধানমন্ত্রী বঙ্গবন্ধুর স্বপ্ন বাস্তবায়ন করে যাচ্ছেন তার কন্যা শ্রদ্ধা নিবেদন শেষে বলেছেন আওয়ামী লীগ নেতৃবৃন্দ কমিশন গঠন করে পনেরোই আগস্টের ষড়যন্ত্রকারীদের মুখোশ উন্মোচনের দাবি জানিয়েছেন স্বজনরা বলেন বঙ্গবন্ধুর উদারতায় এবং ভালোবাসার সুযোগ নিয়েছিল ষড়যন্ত্রকারীরা এদিকে পররাষ্ট্রমন্ত্রী জানিয়েছেন বিদেশে পলাতক বঙ্গবন্ধুর খুনিদের দেশে ফিরিয়ে আনতে সব ধরনের চেষ্টা চলছে বিভিন্ন সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম ব্যবহার করে আশঙ্কাজনক হারে বেড়েছে মানব পাচার মেসেঞ্জার হোয়াটসঅ্যাপ টিকটক ইনস্টাগ্রামে প্রেম বিয়ে কিংবা চাকরির প্রলোভনে পড়ে পাচারের শিকার হচ্ছেন অনেকে এ নিয়ে মামলা হলেও আড়ালে থেকে যাচ্ছেন মূল হোতারা এবারে বিস্তারিত আজ পনেরোই আগস্ট জাতীয় শোক দিবস বাঙালির শোকের দিন উনিশশো সালের এই দিনে পরিবারের অধিকাংশ সদস্য সহ নৃশংসভাবে খুন হন জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান গোপালগঞ্জের টুঙ্গিপাড়ায় বঙ্গবন্ধুর সমাধি ধানমন্ডি বত্রিশ নম্বর ও বনানী কবরস্থানে তাদের প্রতি শ্রদ্ধা জানানো হয় মাহমুদুল হাসানের রিপোর্ট দুপুরের টুঙ্গিপাড়ায় জাতির পিতার সমাধি সৌধে তার উত্তরসরি প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ফুলের শ্রদ্ধা নিবেদন করেন এরপর তিন বাহিনীর পক্ষ থেকে দেয়া হয় গার্ড অফ অনার বিয়োগলে বাজানো হয় করুণ সুর পরে বঙ্গবন্ধু কন্যার উপস্থিতিতে দোয়া ও ফাতিহা পাঠ করা হয় এরপর মন্ত্রী পরিষদের সদস্য ও দলীয় কেন্দ্রীয় নেতাদের নিয়ে আবারও শ্রদ্ধা নিবেদন করেন আওয়ামী লীগের সভাপতি প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা পরে সমাধিসৌধ প্রাঙ্গণে জাতির পিতা সহ উনিশশো পঁচাত্তরের পনেরোই আগস্টের শহীদদের আত্মার মাগফেরাত কামনা করে বিশেষ দোয়া মাহফিল অনুষ্ঠিত হয় এর আগে সকালে ধানমন্ডি বত্রিশ নম্বরে বঙ্গবন্ধুর জাদুঘরে জাতির জনকের প্রতিকৃতিতে ফুল দিয়ে শ্রদ্ধা জানান আওয়ামী লীগের সভাপতি প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বিয়োগলে করুণ সুর বেজে উঠলে সেখানে নীরবে কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকেন তিনি এরপর দোয়া ও মনোজাত করেন তিনি পরে বনানী কবরস্থানে যান শেখ হাসিনা শ্রদ্ধা জানান পনেরোই আগস্টে নিহত অন্যান্য স্বজনদের প্রতি সেখানে দেয়া হয় গার্ড অফ অনার ফাতেহা পাট এবং মনোজাত করেন প্রধানমন্ত্রী পরে আওয়ামী লীগের নেতাকর্মীরা ফুল দিয়ে শ্রদ্ধা জানান মর্মান্তিক এই হত্যাকাণ্ডের নিন্দা জানিয়ে তারা বলেন বঙ্গবন্ধুর আদর্শে মশাল হাতে দেশকে এগিয়ে নিয়ে যাচ্ছেন তার কন্যা শেখ হাসিনা বঙ্গবন্ধুর আদর্শের এই সংগ্রাম চলতে থাকবে এই জনপদে এই দুটি লেগে আসি মৃত্যু নেই জাতির প্রত্যাশা হচ্ছে যারা হত্যাকাণ্ডের প্রধান কুশিলক ছিল জিয়া রহমান সহ তাদেরকে বিচারের আওতায় আনা একটি কমিশন গঠন করে তাদেরকে তাদের মুখ্য সম্মোচিত করা সপরিবারে কবর জিয়ারতের পর দলীয় কর্মীদের সাথে নিয়ে কবরে ফুল দিয়ে শ্রদ্ধা জানান শহীদ শেখ মনি ও আর্যমণির দুই সন্তান যুবলীগের চেয়ারম্যান শেখ ফজলে শামস পরশ ও ছোট ছেলে ঢাকা দক্ষিণের মেয়র শেখ ফজল নূর তাপস এই হত্যাকাণ্ডের যারা সাজাপ্রাপ্ত আসামি যারা বিভিন্ন দেশে পালিয়ে পালিয়ে রয়েছে মানবতার স্বার্থে তাদেরকে আমাদের বাংলাদেশে ফেরত পাঠাবে মুক্তিযুদ্ধের চেতনা বিরোধী যুদ্ধপরাধী সেই প্রতিক্রিয়াশীল শক্তি এখনও সোচ্চার রয়েছে আমাদের প্রত্যয় থাকবে তাদেরকে এই বাংলার মাটি থেকে চিরদিনের জন্য নির্মূল করার 
বঙ্গবন্ধু হত্যাকাণ্ডের ধারাবাহিকতায় পরে নিহত জাতীয় চার নেতার অন্যতম দেশের প্রথম প্রধানমন্ত্রী তাজউদ্দিন আহমেদের ছেলে ও সাবেক স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী সোহেল তাজও জাতির পিতার পরিবারের সদস্যদের কবরে ফুল দিয়ে সম্মান জানান আওয়ামী লীগের অন্যান্য সংগঠনের পাশাপাশি সাধারণ মানুষও সেখানে ফুল দিয়ে পনেরোই আগস্টে নিহতদের প্রতি সম্মান জানায় সভা সেমিনার ভাষণ কিংবা আনুষ্ঠানিকতায় আবদ্ধ না থেকে যে আদর্শ প্রতিষ্ঠায় বঙ্গবন্ধু আজীবন সংগ্রাম করেছেন সে আদর্শ প্রতিষ্ঠাই হবে তার প্রতি সর্বোচ্চ সম্মান প্রদর্শন একই সাথে বিদেশে পালিয়ে থাকা বঙ্গবন্ধুর পাঁচ কুনিকে দেশে ফিরিয়ে আনতে জোরদার কূটনৈতিক ভূমিকা রাখবে সরকার এমনটাই প্রত্যাশা সবার মাহমুদুল হাসান মাসরাঙ্গা সংবাদ টুঙ্গিপাড়া গোপালগঞ্জ বিদেশে পলাতক বঙ্গবন্ধুর খুনিদের দেশে ফিরিয়ে আনতে সব ধরনের চেষ্টা চলছে বলে জানিয়েছেন পররাষ্ট্রমন্ত্রী ও প্রতিমন্ত্রী সকালে ফরেন সার্ভিস একাডেমিতে জাতীয় শোক দিবসের এক আলোচনা সভায় তারা একথা জানান পররাষ্ট্রমন্ত্রী ড এ কে আব্দুল মোমেন বলেন পঁচাত্তর সালের মতো আবারও একটি গোষ্ঠী দেশের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র শুরু করেছে এ বিষয়ে বিভিন্ন দেশে বাংলাদেশি কূটনীতিকদের সজাগ থাকার নির্দেশ দেন তিনি পঁচাত্তর সালে আমরা দেখেছি বারবার ক্যারেক্টার অ্যাসাসিনেশন করার প্রচেষ্টা এখনও কিন্তু সেই প্রচেষ্টা আবার শুরু হয়েছে আমি আমার সকল সহকর্মীদের আহ্বান করব এই যে ষড়যন্ত্র চলছে সাবধান এই ষড়যন্ত্র আমাদের মোকাবিলা করতে হবে পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় বিদেশে পলাতক বঙ্গবন্ধু খুনিদের দেশে ফিরিয়ে বিচারের মুখোমুখি করার সর্বাত্মক প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে ইনশাল্লাহ আমরা সফল হবই জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের প্রতিকৃতিতে ফুল দিয়ে শ্রদ্ধা জানিয়েছেন জাতিসংঘের মানবাধিকার বিষয়ক হাই কমিশনার মিশেল ব্যাচেলের ঢাকা সফরের দ্বিতীয় দিনে ধানমন্ডিতে বঙ্গবন্ধু স্মৃতি জাদুঘরে যান তিনি সেখানে তাকে স্বাগত জানান পররাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রী জাদুঘরটি ঘুরে দেখে পরিদর্শন বইতে সই করেন মিশেল ব্যাচেলের পরে পররাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রী বলেন খুনিদের আশ্রয় দিয়েও কিছু দেশ মানবাধিকার লঙ্ঘন করছে মানবাধিকারের সার্বিক বিষয়ে জাতিসংঘের সঙ্গে কাজ করছে পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় বিনম্র শ্রদ্ধা ও শোকাবহ পরিবেশে নানা আয়োজনে সারা দেশে পালিত হচ্ছে জাতীয় শোক দিবস চট্টগ্রামে জাতির জনকের সাদাত বার্ষিকী ও জাতীয় শোক দিবস উপলক্ষে জেলা শিল্পকলা একাডেমি প্রাঙ্গণে বঙ্গবন্ধুর প্রতিকৃতিতে ফুল দিয়ে শ্রদ্ধা নিবেদন করা হয় এ সময় বিয়োগলে বেজে উঠে করুণ সুর পনেরোই আগস্টের যে শোকাবহ ব্যাপারটা এটা আমাদেরকে জাতি হিসেবে কলঙ্কিত করেছে অনেক পিছিয়ে দিয়েছে এবং এর যে বেদনা এটা সত্যি অব্যক্ত জাতির পিতার পরিবারের সদস্যদের হত্যাকারী যারা ছিলেন তাদের অনেকের কিন্তু ফাঁসিরা ইতিমধ্যে বিচারের মাধ্যমে কার্যকর হয়েছে দু একজন পলাতক আছে সরকারের কিন্তু উদ্যোগ আছে সকালে পাবনা জেলা পরিষদ চত্বরে জাতির পিতার প্রতিকৃতিতে ফুল দিয়ে শ্রদ্ধা নিবেদন করে জেলা প্রশাসন ও জেলা পুলিশ বীর মুক্তিযোদ্ধা রফিকুল ইসলাম বকুল স্বাধীনতা চত্বরে বঙ্গবন্ধুর প্রতিকৃতিতে শ্রদ্ধা জানান অন্নদা গোবিন্দ পাবলিক লাইব্রেরী সহ বিভিন্ন সংগঠন পরে জেলা আওয়ামী লীগের উদ্যোগে দলীয় কার্যালয়ে অনুষ্ঠিত হয় আলোচনা সভা খুলনায় জেলা ও মহানগর মুক্তিযোদ্ধা সংসদের শ্রদ্ধা নিবেদনের মধ্য দিয়ে শুরু হয় পুষ্পমাল্য অর্পণ শ্রদ্ধা জানায় জেলা ও মহানগরের আওয়ামী লীগ সহ নানা পেশার মানুষ নোয়াখালীতে নানা আয়োজনে জাতির পিতাকে স্মরণ করে আওয়ামী লীগ সহ সহযোগী সংগঠন ভোলা জেলা আওয়ামী লীগের আয়োজনে সদর উপজেলা পরিষদ অডিটোরিয়ামে শিশু কিশোরদের সাহিত্য ও সাংস্কৃতিক প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয় বরিশাল নগরের সদর রোডে আওয়ামী লীগের দলীয় কার্যালয়ে বঙ্গবন্ধুর প্রতিকৃতিতে ফুল দিয়ে শ্রদ্ধা জানান সিটি মেয়র সেরিনিয়াবাদ সাদিক আব্দুল্লাহ পরে মহানগর আওয়ামী লীগের সভাপতি সহ সহযোগী সংগঠনের নেতা কর্মীরা শ্রদ্ধা নিবেদন করেন তরুণ প্রজন্মের উদ্দেশ্যে এতটুকুই বলার থাকবে যে আজকে এই স্বাধীনতার চেতনায় মুক্তিযুদ্ধের চেতনায় যেন সামনের ভবিষ্যতে সোনার বাংলাদেশ এই তরুণদের মাধ্যমে গড়ে ওঠে পটুয়াখালী ময়মনসিংহ শেরপুরে বঙ্গবন্ধুর প্রতিকৃতিতে শ্রদ্ধা জানান আওয়ামী লীগ সহ নানা শ্রেণী পেশার মানুষ মিলাদ ফাতেহা পাঠ সহ নানা আয়োজনে সিরাজগঞ্জ চুয়াডাঙ্গা রাজবাড়ী মাদারীপুর চাঁদপুরেও জাতীয় শোক দিবস পালিত হয়েছে এছাড়া ব্রাহ্মণবাড়িয়া রাঙ্গামাটি খাগড়াছড়ি নাটোর নরসিন্দী সাতক্ষীরা ফেনী মুন্সীগঞ্জ 
চাপাই নবাবগঞ্জ সহ সারা দেশের মানুষ শ্রদ্ধা আর ভালোবাসায় স্মরণ করছেন বাঙালির অভিসংবাদিত নেতাকে মুজাহিদ সাকিফ মাছরাঙ্গা নিউজ ডেস্ক বাঙালির জীবন দর্শনের মূল মন্ত্র ভালোবাসা স্বাধীনতা ছিনিয়ে এনে দেশ গড়তে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু সেই ভালোবাসাতেই আস্থা রেখেছিলেন আর তারই সুযোগ নিয়েছিল ষড়যন্ত্রকারীরা পনেরোই আগস্ট ইতিহাসের জঘন্যতম হত্যাকাণ্ডটি শুধু একটি পরিবারের উপর আঘাত ছিল না ছিল তৃতীয় বিশ্বের একটি দেশের মাথা উঁচু করে দাঁড়াবার সাহসের বিরুদ্ধে কাপুরুষোচিত আক্রমণ নূর সিদ্দিকের রিপোর্ট দেশটি সদ্য স্বাধীন যুদ্ধ বিধ্বস্ত স্বাধীনতার স্থপতি জাতির পিতা অথবা দলের নেতা কর্মীদের মুজিব ভাই কিংবা জনতার বঙ্গবন্ধু মুজিব একটু একটু করে দেশটিকে গড়ে তুলছিলেন তারই ডাকে তিরিশ লাখ মানুষ প্রাণ দিয়েছিল যুদ্ধে ফলে বহুমাত্রিক দায়িত্ব ছিল তার উপর বিপরীতে দেশি বিদেশি পরাজিত শক্তির ষড়যন্ত্র ছিল বহুমুখী তিনি জানতেন সব তারপরও আস্থা ছিল মানুষের ভালোবাসার উপর বরং যখন তাজুদ্দিন কাকা চলে গেলেন আব্বার জন্য এটা খুব দুঃখজনক ছিল তো সেই সময় আমি হঠাৎ কথা কথা বলে ফেলেছিলাম যে ঠিক আছে তাজুদ্দিন কাকা চলে এসে তাতে কি আছে মোসাক চাচা তো আছে এই কথা শুনে আব্বা যে কমেন্ট করলেন যে কথাগুলি বললেন সেটা হচ্ছে খুব গুরুত্বপূর্ণ আমাকে আগে বললেন মোস্তাককে তুই চিনিস ও তো সুযোগ পেলে আমার বুকে ছুরি মারবে সেই আশঙ্কায় সত্য হয়েছিল ইতিহাসে কান পাতলে আজও শোনা যায় পনেরোই আগস্টের আর্তনাদ বঙ্গবন্ধু এবং তার পরিবারের সদস্য সহ ছাব্বিশ জন খুন হন সেদিন প্রবাসে থাকায় বেঁচে যান বঙ্গবন্ধুর দুই কন্যা শেখ হাসিনা এবং শেখ রেহানা নির্বাসনকালে স্বজনদের স্মৃতি আর চোখের জলে কেটেছে তাদের জীবন বঙ্গবন্ধুকে হত্যার ঘটনা গভীর এক ক্ষত তৈরি করেছে বাঙালি জাতির জীবনে অর্ধ শতাব্দী পরেও যা এখনও দগদগে পঁচাত্তর পরবর্তী বিভিন্ন সরকার পৃষ্ঠপোষকতা দিয়েছে খুনিদের যদিও হয়নি শেষ রক্ষা নারকীয় সেই হত্যাকাণ্ডের বিচার হতে লেগেছে দীর্ঘ সময় খুনিদের অনেকের দণ্ড হয়েছে কার্যকর আর বঙ্গবন্ধুর স্বপ্নের সোনার বাংলা গড়তে কাজ করে চলেছেন তার উত্তরসূরি প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা রাজধানীর চকবাজারে একটি প্লাস্টিকের খেলনা তৈরির কারখানায় অগ্নিকাণ্ডের ঘটনায় এ পর্যন্ত ছয় জনের মরদেহ উদ্ধার করেছে ফায়ার সার্ভিস দুপুর বারোটার পর চকবাজারের কামালবাগ এলাকায় একটি খাবারের হোটেল থেকে আগুনের সূত্রপাত হয় প্রত্যক্ষদর্শীরা জানিয়েছে প্রথমে হোটেলটিতে থাকা একটি গ্যাসের সিলিন্ডারে বিস্ফোরণ হয় পরে সেখান থেকে আগুন একই ভবনে থাকা একটি প্লাস্টিকের কারখানায় ছড়িয়ে পড়ে ফায়ার সার্ভিসের দশটি ইউনিট প্রায় দুই ঘন্টার চেষ্টায় আগুন নিয়ন্ত্রণে আনে রাজধানীর উত্তরার জসীমুদ্দিন এলাকায় নির্মাণাধীন বিআরটি প্রকল্পের গার্ডার পড়ে দুই শিশু সহ প্রাইভেট কারের চার যাত্রী নিহত হয়েছেন পুলিশ জানায় বিকেল সোয়া চারটার দিকে জসীমুদ্দিন এলাকার প্যারাডাইজ টাওয়ারের সামনের সড়কে এ দুর্ঘটনা ঘটে গার্ডারটি ওঠানোর সময় ভারসাম্য রাখতে না পারায় বহনকারী ক্রেন একদিকে কাত হয়ে যায় তখন গার্ডারটি গাজীপুরগামী একটি প্রাইভেট কারের ওপর পড়ে যায় এ ঘটনায় আহত দুজনকে উদ্ধার করে হাসপাতালে পাঠানো হয়েছে গার্ডারটি সরানো সহ দুর্ঘটনা কবলিত গাড়িটি থেকে মরদেহ উদ্ধারের চেষ্টা চালাচ্ছে ফায়ার সার্ভিস ওই ঘটনার পর কুড়িল ফ্লাইওভার থেকে উত্তরাগামী যান চলাচল বন্ধ রয়েছে সাম্প্রতিক সময়ে মানব পাচারের জন্য সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমের ব্যবহার বেড়েছে আশঙ্কাজনক হারে ম্যাসেঞ্জার হোয়াটসঅ্যাপ টিকটক ইনস্টাগ্রামে প্রেম বিয়ে কিংবা চাকরির প্রলোভনে পড়ে অনেকেই প্রতারণার শিকার হচ্ছেন এ ব্যাপারে মামলা হলেও তা সুরাহা হচ্ছে না খুব একটা ধরা যাচ্ছে না এসব চক্রের মূল হোতাদের মাহমুদুল হাসানের ক্যামেরায় ইয়াসমিন রিমুর রিপোর্ট গাজীপুরের সেলিনা আক্তার 
ফেসবুকে একজনের সাথে পরিচয় ধীরে ধীরে গড়ে ওঠে প্রেমের সম্পর্ক এক পর্যায়ে চাকুরির ফাঁদে ফেলে তাকে বিক্রি করে দেওয়া হয় ভারতের এক পতিতালয়ে সেখানে শারীরিক ও মানসিক নির্যাতনের শিকার হয়ে আপ্রাণ চেষ্টায় শেষ পর্যন্ত পালিয়ে দেশে আসতে সক্ষম হন তবে সেই প্রেমিকের আর খোঁজ পাননি সেলিনা মেসেঞ্জারের কথা বলতাম চলতে চলতে তো একদিন আমাকে অফার দিল যে তুমি কি বাইরে যাবে তো বন্ধুর বাসায় নিয়ে নিয়ে যাই পরের দিল ইন্ডিয়া দালালের হাতে প্রত্যেক দিনই টর্চারিং হচ্ছে বরিশালের ইয়াসমিন আক্তারের ঘটনাও প্রায় একই স্বামীর সাথে বিচ্ছেদের পর দুই সন্তানকে নিয়ে কোনোভাবে জীবন চলছিল ফেসবুকে পরিচয় ঘটে সৌদি আরবে লোক পাঠানো এক দালালের সাথে সুখের আশায় মায়ের কাছে সন্তানদের রেখে দুই সালে পাড়ি জমান সৌদি আরবে সেখানে অমানসিক নির্যাতন সয়ে এক পর্যায়ে দেশে ফিরতে পারলেও সেই দালালের আর দেখা মেলেনি আমি ওইখান থেকে সৌদি থেকে দুইবার পালাইছিলাম দুইবারই পুলিশের কাছে গেছি পুলিশ আবার ওই অফিসে নিয়ে দালালদের কাছে দিয়ে দিয়েছিলাম তাই বুঝতে পারছি যে না দালালদেরও হাত আছে আমি কোথাও যাই আমার বিচার যে আমি পাবো না সেটা আমি বুঝতে পারছি কেবল সেলিনা বা ইয়াসপিন নয় ভূমধ্যসাগর হয়ে ইউরোপে লোক পাঠানো কিংবা ভারত বাংলাদেশ সীমান্ত দিয়ে নারী ও শিশু পাচার সব ক্ষেত্রেই বেড়েছে সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমের ব্যবহার আর ক্রমেই দীর্ঘ হচ্ছে পাচার হওয়া মানুষের তালিকা ভূমধ্যসাগর পাড়ি দিয়ে অবৈধভাবে ইউরোপে অনুপ্রবেশকারীর তালিকায় তৃতীয় অবস্থানে এখন বাংলাদেশ চলতি বছর প্রথম ছয় মাসে অন্তত বারো হাজার ছয়শো ছত্রিশ জন বাংলাদেশি এভাবে ইউরোপে যায় গবেষণা করতে গিয়েও দেখেছি এই নানান ধরনের প্রলোভন দেখিয়ে কখনো মডেল বানানোর কথা বলে কখনো সম্পর্ক করে দেওয়ার কথা বলে কখনো বিদেশে চাকরি দেওয়ার কথা বলে নানান ধরনের লোক প্রলোভন দেখিয়ে কিন্তু তাদেরকে পাচার করে ফেলা হচ্ছে এখন ভূমধ্যসাগর পাড়ি দিয়ে যারা সমুদ্রপথ দিয়ে ইউরোপ যায় সেই ক্ষেত্রে পাচারকারী তাকে নির্যাতন করার পর জিম্মি করে টাকা দেওয়ার জন্য তার পরিবারকে হয়তো ইমোতে বা হোয়াটসঅ্যাপের মধ্যে তাকে সেই নির্যাতনের চিহ্ন বা ভিডিওটা দেখাচ্ছে পুলিশের দেওয়া তথ্য অনুযায়ী দুই হাজার বারো সালে মানব পাচার প্রতিরোধ ও দমন আইন হওয়ার পর শুধু ওই আইনেই সাড়ে ছয় হাজারেরও বেশি মামলা হয়েছে কিন্তু অধিকাংশ মামলারই নিষ্পত্তি হয়নি বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই এই প্রাথমিক দালাল এই যে ইন্টারমিডিয়েট যে দালালগুলো থাকে লেয়ারগুলো থাকে দেখে চেনে না সে কিছুদিন পর তার পরিচয় চেঞ্জ করে তার ফেসবুক আইডি চেঞ্জ করে তার ফোন নাম্বার চেঞ্জ করে তখন আমরা ওই লোককে আর পাই না এখনকার সময়ে যোগাযোগ মাধ্যম হিসাবে সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম চমৎকার একটা মাধ্যম প্রতারকদের জন্য এইসব কারণে মূলত প্রকৃতপক্ষে আমাদের দেশেও যারা আছে সবাইকে আমরা আসলে অত সহজে অত তাড়াতে আইনে হতে আনতে পারি না এবং একটা বিরাট অংশ আছে দেশের বাইরে যে প্রযুক্তি ব্যবহার করে দালালরা মানব পাচার করছে তাদের ধরতে সেই একই প্রযুক্তি ব্যবহারের পরামর্শ দিয়েছেন বিশেষজ্ঞরা মামলা নিষ্পত্তির সংখ্যা একেবারেই কম দশ শতাংশেরও কম আমরা সবসময় দেখছি সারা পৃথিবীতে পাচারকারীরা সবসময় এক ধাপে এগিয়ে থাকছে প্রযুক্তি ব্যবহার থেকে আরম্ভ করে সব ক্ষেত্রে তো যতক্ষণ না আমরা তাদের থেকে এগিয়ে থাকতে পারবো তাদেরকে চিহ্নিতকরণ তাদের গ্রেপ্তার বিচার ব্যবস্থা বা সাধারণ মানুষকে সচেতন করা এই সমস্ত কাজগুলোতে প্রযুক্তির ব্যবহার করে আমাদেরকে এই পাল্টা প্রতিরোধটা গড়ে তুলতে হবে অপরাধীদের ধরতে উন্নত প্রযুক্তি ব্যবহারের পাশাপাশি আইনের কঠোর প্রয়োগের ওপর জোর দিয়েছেন সংশ্লিষ্টরা ইয়াসমিন রিমু মাসরাঙ্গা সংবাদ ঢাকা নিচে আরও একটি বিরতি ফিরে এসে আরও থাকছে বঙ্গোপসাগরে নিম্নচাপের প্রভাবে অতিরিক্ত জোয়ারে নোয়াখালী সহ উপকূলীয় বিভিন্ন জেলার নিম্নাঞ্চলের মানুষ এখনও পানিবন্দী জোয়ারের সাথে উপকূলে বাতাসের তীব্রতা বাড়ায় ঢেউয়ের তোড়ে মেঘনার তীরবর্তী এলাকায় দেখা দিয়েছে ভাঙন এরই মধ্যে নদী গর্ভে বিলীন হয়েছে বেশ কিছু কাঁচা ঘর বাড়ি ও গাছপালা অতিরিক্ত জোয়ারে প্লাবিত হচ্ছে নতুন নতুন এলাকায় এদিকে নোয়াখালীর সুবর্ণচরে বজ্রপাতে একজন নিহত হয়েছেন আহত আরও তিনজন নিম্নচাপের কারণে সমুদ্র বন্দরগুলোকে তিন নম্বর স্থানীয় সতর্ক সংকেত দেখাতে বলেছে আবহাওয়া অফিস এর প্রভাবে সারা দেশে বৃষ্টিপাতের পূর্বাভাস দেয়া হয়েছে আন্তর্জাতিক যুক্তরাষ্ট্রের প্রতিনিধি পরিষদের স্পিকার ন্যান্সি প্যালোসির পর এবার তাইওয়ান সফরে গেছেন মার্কিন আইন প্রণেতাদের একটি প্রতিনিধি দল চীনের অব্যাহত হুমকি উপেক্ষা করে গত রাতে তাইওয়ানের রাজধানী তাইপেতে পৌঁছান ম্যাসাচুসেটসের ডেমোক্র্যাট সিনেটর অ্যাডমার্কের নেতৃত্বাধীন পাঁচ সদস্যের প্রতিনিধি দল মূলত তাইওয়ানের পার্লামেন্টের পররাষ্ট্র এবং জাতীয় প্রতিরক্ষা কমিটির সঙ্গে নিরাপত্তা ও বাণিজ্য ইস্যুতে বৈঠক করবেন তারা এরই মধ্যে এই সফরের নিন্দা জানিয়ে তাইওয়ান ইস্যুতে বাইরের কোনো দেশের হস্তক্ষেপ বরদাশ্ত করা হবে না বলে হুঁশিয়ারি দিয়েছেন চীন এদিকে সামরিক মহড়া বন্ধ হলেও তাইওয়ানে চীনের হামলার আশঙ্কা এখনও রয়ে গেছে বলে জানিয়েছেন প্রেসিডেন্ট সাই ইংওয়েন 
এবারে খেলার খবর তুরস্কে চলমান ইসলামিক সলিডারিটি গেমসে এবার প্রথম পদক নিশ্চিত হয়েছে বাংলাদেশের তবে এটি সম্ভব হয়েছে আর্চারির মেয়েদের দলগত কম্পাউন্ড ইভেন্টে পর্যাপ্ত প্রতিযোগী না থাকায় কম্পাউন্ড মেয়েদের দলগত বিভাগে মোট দশ জন আর্চার অংশগ্রহণ করেন এর মধ্যে শুধুমাত্র স্বাগতিক তুরস্ক ও বাংলাদেশেরই তিনজন করে আর্চার ছিলেন ফলে ফাইনাল নিশ্চিত হয় বাংলাদেশ ও তুরস্কের আগামী সতেরোই আগস্ট স্বর্ণ পদকের জন্য লড়বে দু দল দুটির বেশি দল না থাকায় এই ইভেন্টে ব্রোঞ্জ পদক লড়াই হবে না জাতীয় শোক দিবসে বিনম্র শ্রদ্ধায় বঙ্গবন্ধু ও তার পরিবারের নিহত স্বজনদের স্মরণ বঙ্গবন্ধুর স্বপ্ন পূরণ করছেন তার কন্যা বললেন আওয়ামী লীগ নেতারা কমিশন করে পনেরোই আগস্টের ষড়যন্ত্রকারীদের মুখোশ উন্মোচনের দাবি বিদেশ পলাতক বঙ্গবন্ধুর খুনিদের আনার চেষ্টা চলছে জানালেন পররাষ্ট্রমন্ত্রী বিভিন্ন সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম ব্যবহার করে আশঙ্কাজনক হারে বেড়েছে মানব পাচার মামলা হলেও আড়ালেই থেকে যাচ্ছে মূল হোতারা এই ছিল এখনকার মতো ফেসবুকে আপডেট পেতে ভিজিট করুন মাছরাঙা টেলিভিশনের পেজে ইউটিউব চ্যানেলেও দেখতে পারেন আমাদের সংবাদ প্রতিবেদন এবং অনুষ্ঠান দর্শক করোনার সংক্রমণ কিন্তু চলছে পাশাপাশি বাড়ছে বায়ু দূষণ তাই বাইরে বের হলে নিজে মাস্ক করুন অন্যকেও পড়তে উৎসাহিত করুন এতক্ষণ সঙ্গে থাকার জন্য ধন্যবাদ জানিয়ে কাজের রসনারা সাকি শেষ করছি সন্ধ্যার মাছরাঙা সংবাদ এই দিন এইভাবে